¿Qué tal guerreros y amazonas? Feliz inicio de año 2023 y bueno, esperemos que este año nos traiga muchas alegrías y por lo pronto yo te traigo el primer video de mi canal, el cual va a tratar acerca de una motocicleta que estoy seguro que te va a agradar. Y sin más ni más, pues aquí están... Vamos a revisar la Monkey 125 centímetros cúbicos de la marca Dinamo. Esta mini motocicleta única en México va a tener una distancia entre ejes de tan solo 1 metro 220 centímetros, lo que te va a servir para su conducción en la cuestión de las vueltas. Vamos a observar también que la altura total va a ser de solamente 1250 milímetros, muy baja esta motocicleta. Y bueno, los colores en la que lo vamos a encontrar es un naranja que hace lucir como una pequeña KTM, rojo cereza y ese amarillo canario que de verdad contrastan. Todas las motocicletas tienen contrastes ya que vienen colores en lo que es asiento, tapas laterales, en las mismas tapas de la iluminación del faro y en la tapa delantera o cubre barros para la cuestión del filtrado en la ciudad con este pequeño caballo enano no nos va a costar para nada porque pues tiene tan solo 750 milímetros de ancho total la carga máxima es de 150 kilogramos y pues vamos a ver que esta motocicleta de verdad tiene cosas que motos de otro modelo más grandes no llegan a tener vamos a ir desilvanando cada cosa para que te des cuenta de qué estoy hablando Iniciando con el apartado de las luces vamos a encontrar que lo que es su cuestión de su faro, direccionales y su luz de stop son completamente en led, inclusive en el faro vamos a ver una pequeña lupa, un halo en blanco y también trae un pequeño foco incandescente de pellizco, eh, la luz de esta motocicleta no pude observarla porque no estaba activada pero me hubiera gustado saber qué tal ilumina aunque pues ya la cuestión de que sea led es una ventaja. Para el apartado de la suspensión también tenemos sorpresas, la suspensión delantera es una horquilla invertida que hace lucir muy bien en el color plateado en el que vienen los amortiguadores y para la parte trasera hombre tenemos un pequeño monoamortiguador, bueno yo esperaría que en un tipo de motocicleta como esta tuviera resorte pero no, tenemos un monoamortiguador el cual nos da esa grata sorpresa de motocicleta grande a pesar de que esta pequeñita es toda una bala y continuando con el apartado estético vamos a observar que sus rines vienen en aleación con un cortado en espejo que la hace lucir ruda, la hace lucir deportiva, la hace lucir robusta Qué buena idea de los amigos de Dinamo en hacer este tipo de rines puedes observarlos que van a mantener en lo que es la parte trasera una llanta 130-70 RIN 12 y en la parte delantera una medida 120-70 RIN 12 con el mismo estilo de RIN que la verdad se lucieron con él y pues también freno de disco en ambas ruedas freno de disco delantero, freno de disco trasero eh, creo que muy buena idea esta en esta motocicleta tan pequeña la Honda Navy sabemos que es una motoneta que también se luce agresiva la Benelli tal vez sería pero pues por cuestión de precios esta motocicleta pues se anda llevando a ambas y en este momento quiero aprovechar para mandar saludos a Alfonso Pelón y a Diego Alberto los cuales me pidieron que les mandara este saludo saludos y gracias por seguirme para la parte del tablero este va a ser digital y va a tener indicador de engranaje de marchas, aviso de falta de combustible, tiene su pequeño indicador ahí, tiene indicador de combustible, velocímetro y odómetro, además de que tiene un indicador de neutro, así como sus luces altas y bajas. Es un tablero funcional, eh, de la misma forma como te lo indico, no estaba activada la motocicleta para poder verlo, pero voy a tratar de conseguir imágenes o de tratar de conseguir esta moto para manejarla y que no te quedes con las ganas de ver todo lo que quedó pendiente. El depósito de combustible va a tener una capacidad de 6 litros y nos va a indicar el proveedor que rinde hasta 35 kilómetros por litro, aunque los usuarios que han tenido esta moto hacen referencia a que dura aproximadamente unos 30 kilómetros por litro. En parte de la estética de la motocicleta vamos a encontrar un escape elevado 
que va a ser la lucir como si fuera doble propósito de tipo de cross y es un buen detalle ya que te deja libre lo que es la llanta trasera completamente para que la puedas admirar y hace lucir a la moto agresiva es eh, buen detalle con este aspecto del escape va a estar a un costado del asiento y va a venir unido obviamente al motor el motor va a ser de cuatro tiempos de un solo cilindro y el cilindro va a venir hacia el frente de la moto estamos acostumbrados a verlos hacia la parte superior pero en este caso lo vamos a ver hacia el frente y hace lucir diferente al motor el motor va a ser de un cilindraje de 125 centímetros cúbicos que nos va a dar 7.3 caballos de fuerza y nos va a proporcionar una velocidad máxima de hasta 85 kilómetros por hora aunque yo ya he escuchado que llega hasta los 90 kilómetros sería de que lo probáramos pero bueno es un buen motor es una motocicleta pequeña pero que nos va a dar un buen servicio algo parecido a una motoneta y que yo la vislumbro mucho como para pruebas o enseñanza de manejo normalmente para enseñarte a dar curvas en circuitos utilizan motos pequeñas esta moto se me hace es excelente como para este tipo de trabajo me gustaría verla trabajando en esta situación, verla en una prueba de enseñanza de manejo a pilotos y ver qué tal se comporta esta Monkey. La transmisión de esta motocicleta va a ser de cuatro velocidades de manera descendente. Esto quiere decir que conforme bajes la palanca vas a ir subiendo de velocidades. Algo lo contrario a lo que estamos acostumbrados en las motocicletas para que lo tengan más en consideración si es que deseas adquirir una de ellas. Y pues obviamente su transmisión secundaria va a ser de cadena y va a venir del lado izquierdo de la llanta. Esta motocicleta como tal, pues bueno, ya pudiste ver todo lo que contiene y tomando en consideración que también tiene un arranque eléctrico y de pedal y su misión va a ser de CDI pues el precio de esta motocicleta será de $31,490 pesos mexicanos no olvides suscribirte, darle like y compartir, quería terminar el año pasado con mil suscriptores no lo logré, pero sé que para mediados de este sí voy a hacerlo gracias a tu ayuda recuérdalo, el like es el alimento del youtuber, así es que ayúdame a que quede satisfecho, muchas gracias, sigue mis videos y adiós Yeah.